All right, Acts chapter 19 and verse number 18. Con wala kay Biblia, okay, raman puede kamo mina ulang, pero kung nai ba Biblia puede kamo mo basa de asa mo Biblia. Acts chapter 19 verse 18. English una the say ikaduha. And many that believed came and confessed and showed their deeds. Many of them also, which used curious arts, brought their books together and burned them before all men. And they counted the price of them and found it 50,000 pieces of silver. So mightily grew the word of God and prevailed. Isaiah. it. Og nangaabot ang daghan nga nanagtuo og misugid og mipakita sa ilang binuhatan daghan usab kanila nga nagagamit og mga malinlahon nga mga katakos sa tinyo malinlahon nga mga katakos what does that mean to you malin ma linlahon nga mga katakos english curious arts like a story ka sa witchcraft what is witchcraft in visaya uh, well, I know the word she says. What is the word you said? Pa. Uh, what? I know the word diwata'an. I know that word. But that kind of stuff. Witchcraft. Nailabot sa yawa. Kanak nga klase sa mga butang nagi tapendi sa gahum sa yawa. Witchcraft man. English lang. Witchcraft, ha? And kanak nga pulong Alright, here we go. Dagan usab kanila nga nagagamit og mga malinlahon nga mga katakos, mitapok sa ilang mga basahon og misunog kanila at ubangan sa tanang mga tao. So nasila ang mga books kabayan sa sa paagi sa sa witchcraft unsan paghimo sa lain lain butang sa witchcraft og sila nag nag collect nag tapok sa tanan og nag sunog sa ilang mga basahon kabayan sa witchcraft. Ug misunog kanila at ubangan sa tanan mga tao ug sila mikwenta sa ilang bili sa bili sa mga books nga mga basahon nga gisunog ug nakakaplag ni ini nga kalim an kalibo ka plata dako gyud ang bili sa books nga gibasa nga gisunog sa ingon kakusgano nga mitubo ang pulong sa Dios ug midaog Tell my message this morning is when God is working. Sa diha ng ang Diyos naga lihok. Sakto. When God is working. Magam po na tata yung kumu. Makalingkod para sa mensahe karong buntag. Dear Father, would you bless the message this morning? Would you fill me with your spirit as I preach? Would you empower me and use me? Lord God, would you bless in a special way? Father, would you work in hearts? Would you stir us up? Thank you, Lord, for visitors. Lord, I pray if there's someone here who's not saved, Lord, I pray they'll be saved today. Lord, for those who are saved, I pray we'd make good decisions. Thank you for those who've already decided to be baptized. I pray you'd bless that decision. Give them the courage to follow through. Lord, I pray, God, that you just meet with us in a special way. Fill me with your spirit as I preach. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo magaling kod. Ang Diyos nagalihok gayon di at sa church, di at sa simbahan, or ganang ko sa basahin pulong iglesia sa syudad ng Ephesus. Ang syudad sa Ephesus, maus ka dautan ng syudad. It was a very idolatrous city. Now, something on pulong idolatrous. Idol is larao or statua or unsay lain pulong kanat man, di ba? Larao statua ng mga mga imahe na kanang ikatulo, di ba? So, ang ang pasabot sa idolatrous is na ang tao nagsimba sa mga larawan, sa mga larao, sa mga mga statua. It was a city of idolatry. Kind of like Pario Dari sa Dapitan, Bisanasay ka mo at mo, mo ato mo kita ka sa mga larawan, mga mga statua dito sa balayang tamo agi yung mag, maghimo ni ini. You know, you know what I'm talking about? It's called idolatry. Ang pagsimba o mga jos jos sa Biblia. Kini nga siyudad nagsimba sa sa uh, 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 false gods sa Diyos Diyos gitawag Diana na sila ay daghang lain po pero ang pinaka importante sa ilang siyudad gitawag Diana uska goddess meaning babae nga Diyos wala mang good take mang good sige and uh, statua lang image na lang 
But Ephesus was a very idolatrous city. Pero dali ka na ra. It was also a very ignorant city. Naidag hang tao dito sa Ephesus nga ignorante gayod kabahin sa kamatuuran sa pulong sa Diyos. Sila nagatugayod. Naidag hang tao sa Ephesus. Nagatugayod sila ng image sa ilang goddess. Ang si Diana ang, ang Diyos Diyos. Diha sa ilang templo. Na sila ay dako nga templo. O salud sa ilang templo na ay larawan ni Diana, nga image ni Diana, kung sa tao nagsimba ni Ana nga uh, 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 larawan, pero sila nagatuga yun. Paminaw, nga ang ilang kana nga statua ni Diana, nag, what's the word, can I use word? Hulog or tagak? Gikan sa kalangitan? Kasi ito eh? Sila, kabalo mo sa, sa, sa mga planets na Jupiter, kabalo mo sa planet kita o Jupiter, na Mars, Jupiter, Venus, na itagang planets sa mong solar system, sila nagatuga yun nga ilang larawan na tagak gikan sa planet sa Jupiter. Now, do you know what you call that? Ignorant. Ignorant yun. Nagayoy tao nga naghimo niya ng larawan. Wala nagikan sa, sa langit. Pero sila nagatug yun ka na. Mga ignorante sila. Kung tao ignorant Lusod kayo mag-convince sa mga tao nga ignorante kung dali sila ganahan mahibalo. Tinood ba? Ang pinakabutol maong tao nga ganahan magbutol. Di ba? Kining siyudad sa Ephesus, Dautan Giyod, dagang tao nagsimba, nagsimba sa mga Diyos-Diyos, nagsimba sa mga images, dagang tao nalibog gayod kabahin sa tanang kamatura na ignorante giyod sila. Pero, Diya niya ng dautang siyudad na puno sa pagsimba sa Diyos o Diyos Diyos na puno sa uh, pagnain, pagnaignorante ang Diyos nagalihok gayon. God was working in this ignorant city. In this wicked city, God was working o unsa na itabo so sa so, diya so, ng Diyos nag, naglihok diya sa siyudad. Number one, Here's what I want you to do, Mom. That's way too far away. Let's slide that over a little bit. Aroma kitan sa tanan. See, Brother Michael, why pakabana kabayin ninyo de ha? Here's what I want you to do, Mom. Right at the top, God was working, dot, dot, dot. And then we're going to do and at the beginning of each point. Number one, simply kayo mensay karong buntag. Number one, God was working and people were getting saved. Ang Diyos nagalihok og nay mga tao nga nangaluwas. Nay you say pastor Mike pila ka buok ang mga tao nga naluwas. Wala ta ka sa siguro pero ang Biblia naggamit sa pulong daghan. Daghan. Pamino ni ini a verse Acts chapter 19 verse 18. Tanaw lang kung napa sa Biblia. Acts chapter 19 verse 18 and many that what? Og Nanga, oh, hold on. Oh, I'm sorry. Oh, nanga abut, they had to rearrange the Messiah. Oh, nanga abut, ang um, how many? Daghan nga nanag to'o. So, pili ka buo kang mga tao dito sa dautang siyudad sa Ephesus nga naluwas. Daghan. Daghan. You listen to me this morning. Kung ang Diyos magalihog diha sa lugar at kumusulti ni mo on sa mga itabo na ay mga tao nga maluwas. Kung wala ay tao maluwas, ang Diyos wala nagalihok niya ng alugar. Amen. Say, Pastor Mike, naka, nakabista ko sa simbahan sa una. Ho, oh, nagbati ta sa presensya sa gino. Ho, oh, na ay mga milagro. Ho, oh, ang tao, they would spin, stand up. Oh, Nagastorya sila. It's a, and they would, how many have ever heard the term speaking in tongues? Ang tao mo tingin, bla, 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 bla. Pastor Mike, nakabati ko sa presensya sa gino. You pamina, pamina, pamina na ko. If nobody's getting saved, God's not there. Kung wala ay tao ng maluwas ang presensya sa Diyos, dili. I say, dili, diha. Sa iyo pang grammar. Wala, diha. Kung na ay gahong sa Diyos, kung ang Diyos ang nagalihok, ang pinakaunang butang, ang pinakaimportanteng butang diya sa kasin-kasin sa Diyos, maong kaluwasan sa mga magsasala. And God was working on Jews nagalihok diya sa Ephesus, diya sa Iglesia, sa Ephesus. Hukunsang resulta na ay mga tao na naluwas. 
na ay mga tao nakadungog sa mayong balita kabayan sa kaluwasan kung naghimo sila sa pagtu sa decision nga muto ni Kristo kung nangaluwas silang tanan Pastor Mike kung ang tao mag decision nga muto ni Kristo kung sa may tabo ma luwas na and I may say today Truth Baptist Church kana ang akong tingwa para sa atong simbahan dari sa dapitan kana ang ko nga natay simbahan Dari sa atong syudad, let's just be honest, daghang idolatry sa dapitan. Bisa nasa ikaw mo kita, mo ato, mo kita ka sa mga Diyos Diyos. Halos tanan balay na ay mama, daghang balay na si Mama Mary dito sa sa, sa corner, sa, 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 I have, I have a question, ako pang tanan. Kung importante gayud si Mama Mary, gano'n man kanunay na bilin siya sa gawas? Kung mag-ulan, mabasa. Ikaw nasa sulod, Uga God si Mama Mary dito sa gawa sa ulan. Wala'y payong. Wala'y respeto para ni Mama Mary. Pamina na ko. Okay naman. Si Mama Mary na sa, 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 sa langit. Kana ang, ang plastic na lang. Bato-bato ra. Semento ra. Sakto God. Semento. Ang Biblia kan balik-balik magbinuwang sa mga larawan. Kinang gisulti sa Gino, you know, nay bakba dali maka istorya. Nay tiil dali maka lakaw. Nay kamot dali maka hip maka lihok. Nay nay a a a tutunlan. Tutunlan pero dali maka istorya kanimo. Ang Dios magbinuwang gyud niya. Isa pa sumak dali dapat ka magbinuwang sa Latin religion. Ingna ang Dios niya na siya ang nagbinuwag una. Ang Diyos naging kabayan sa mga larawan, larawan. He said, kinahanglan, kinahanglan siya. Nag-story kabayan sa, sa images. He said, kinahanglan siya. What's the word? Aswaton? What's, uh, no, uh, pa, uh, pasan. It, pasan on? Pasan, pasan on? Pasan on diya sa baga. Kaya dili siya makalakaw. Kanang gisulti sa gino. Ako'y balita para nimo. Kung ikaw kinahanglan, mo pasan sa imong Diyos, Dili siya makatabang nimo. Sige hapon nakita ko sa tao. Naglakaw siya gawa sa palaran. Nagbaligya siya sa larawan. Nagmatikod ko sa importante nga butang. Kanang nga larawan, wala naglakaw. Gi, what is the word? What is the word for carry? Gidala? Giaswat? Aswat ba? Ha? Huh? Bit bit? Bit bit? What does bit bit mean? Aswat? So why can't we just say aswat? Gi bit bit? That's when, that's when, that's when your, your child is young. He bit bit me! <laughs> kit kit? What's kit kit? Is that really a word? Kit kit is paak? Nalibog yun ang ma... Speaking of ignorante, I'm just saying. Pamino na. Kanaan kung nga natay simbahan dere. Nanay, kung ang tao mo but dere, makadun siya sa mayong balita aron pwede siya maluwas. Kung ang Diyos nagalihok na ay mga tao nga mga luwas. Are you listening to me this morning? Last week, nindo gyurang simana sa last week. Dahil ang bisita nakapil sa simbahan. Nalipagyud ko sa among mga soul winners kung muna nagdiretso, nagstorya sa mga tao. Last week, si uh, Brother Nick o Ma'am Elvi, first time sila nagsimba dere. Si Brother Nestor, diretso human sa Sunday School, nagshare sa mayong balita ni Nick o naluwas si Nick. Onya, nagshare ko sa mayong balita ni Ma'am Elvi o siya po naluwas. Dahil yun, uh, uh, human sa uh, uh, service, dahil sa invitation, silang duha nagpabaptize. Dahil yun, niyagin Thursday, nakabiste ko sa ilang balay o nagshare ko sa mayong balita ni Honey o siya po naluwas. Kanang klase sa simbahan, nagitingwa na ko para sa atwa. That I don't know if I said that right, but I think you understood. I want to have a church. Watch now. Dilit ra ng ang tao maluwas sa lut sa simbahan. Ganang kung natay simbahan ng mga membro ng naluwas na mugawas gikan sa simbahan dal on ang mayong balita o magshare sa gospel sa tanang tao sa tungo siyudad. And let me tell you something. When God is working, people are getting saved. And let me tell you something. Kung naluwas na ka. 
o na, na, nagdawat na ka sa, sa regalo nga kinawin mo lahat katapusan paminaw na ko ang Diyos wala mi hatag kanimo sa mayong balita araw ni ka maghipos ni Ana sa imong bulsa kami nagreklamo dili kami kita magreklamo kabayan sa mga uh, politician mga ayaw korta sa government dahil ni butang sa ilang bulsa lalong yung bulsa di ba maghula sila 11 months dahil ni gasto na para sa mga karsada di ba da akong interest dito sa bank account Ka- nakasabot ko kasi pohon pohon po si loan ko pero nakasabot pero kita nga mga kita nga nang aluwas nagdawat ta sa pinakamayong balita sa kalibutan kaya na itong ibutang sa atong bosa o dalit mag-share ni Bisang Kinsa kanang na ang problema oh corrupt grabe kayo ang corruption sa government pero ikaw ang naikaluwasan nga naman dalit mag-share ang Diyos ulit wala ni hatag na tuwarong kita magbutang sa bosa siya may hatag na tuwarong makashare sa uban Jesus said, freely you have received, freely give. Imong gidawa nga walay batag, dapat ka mo hatag nga walay bayad. So, hey, hey, Pastor Mike, wala ko kabalo. Pwede ka mo kuha sa mga tracks. Tanawa ni. Humanak na ang wall dali. Sa dalit madugay, magbutang ta sa rack sa likod. O katong ibutang sa mga tracks. O kung ikaw mo gawas kikan sa simbahan, makalakaw ka, mukuha sa bundle. O sa tibok simbahan, makahatag ka sa mayang balita ni Bisang Kinsa nga mailhan ni mo. Hey, you say, but, but, but why, Pastor Mike? Because we're Christians. I want to be a part of a church that shares the gospel. When God is working, there are people who get saved. Usahay mas pipila, usahay mas daghan. Pero kung ang Diyos nagalihok, ang nai mga tao nga maluwas. Let's be a church. You say, Pastor Mike, wala ko, wala pa ko kabalo on sa ang pag-share. Hey, mag-invite ko ni mo. Nindok yod ang kinabuhi sa soul winner. Walay kalipay sama sa kalipay sa kristohanong nga nag-share sa kaluwasan sa uban. Learn to share the gospel. Take the track and read it. Simply kayo. Nga upat kabutang, ang tao kinala magkabalo, nabuwang kitang tanang magsasala. Nga mga verses. Number two, ang mga magsasala, dali ang nga yung malangit, ang mga magsasala, ang nga yung mga atas imperno. Number three, si Christo, namatay na, kung mana ubay, basta sa tanang mong sala. Dali, sala sa kaagirang, sala sa umabot po, nagbayad siya sa tanang sala, sa hangtod sa kangturan, namatay, gilubong na banhaw, karon mag-offer siya sa tanang, sa regalo, ng kinabong ulay katapusan. You can learn to do that. O pamino, mas mayang inyong basaya kaysa ako. Di ba? Mas mayang imong pagsabot sa culture sa Pilipina kaysa ako. Na mo'y mga apartment. Na mo'y, na mo'y dagang kaila na dalit yun mailhan na ako. O ikaw ang paglaong para sa ilang kaluwasan. Matag Kristohanong dapat mo kuha sa mga tracks. O dada o ba ni mo ang muhatag sa tao sa tibok simana. O da, dahil kung ang tao interesado, Kung, kung tao ganahan, kung tao mag-start magbasa, pwede ka, eh, pwede, kumu, pwede ba kumupas po niya, uh, ni mo kabayan ni Ana? Ha? Isip, pwede ba kumupas po niya? Makulba ko, siyempre. Nakulba ka, sa so first time nag, sa diya nag, nag-start ka sa elementary school, nakulba. Nakulba ka, sa diya nag-start sa high school. Kung nag, nag-college ka, nakulba ka, sa diya nag-start sa college. Di ba? Sa so first time nag-simba ka sa Truth Baptist Church, nakulba ka. Di ba? Ang say, mga ito po. Ang mga Baptist, lahit gayod sila. Ang tanan mga babae, nagsayal, taas man. Uy! Di ba? Ang tanan maayo sa kinibuhi, sa first time makulba ka. Pero worth it kayo. Worth it kayo. Ang Diyos nagaliho kung na mga tao nga naluwas. The greatest evidence of God's presence in a church is people getting saved. Nagpasalamat ko sa Gino nga nakapil ko sa simbahan. Ang paminaw, nadali ang pastor o gasawa lamang ang mag-share sa gospel. Na may dagang membro dali, matag si mana, mugawas, mag-share sa gospel. The Bible, watch me now. Kung tao mag-simba dali, syempre kita mag-share kanila. Pero ang sugo ng Kristo, go and teach. Go and preach. Si Kristo wala yun nagsugo ng tao mo, mo ato sa simbahan aron makado sa mayong balita. 
ang Diyos nagsugo nga mga tao sa lood sa simbahan nga naluwas na mo ato sa dapi nga naay tao nga wala pa naluwas o pag-share kanila kabayan sa kaluwasan. Every Christian should be a soul winner. Every Christian. Nawala ko sa akong outline. Number one, ang Diyos naglihok, nagalihok diha sa Ephesus. Kining doubtan, idolatrous, ignorant, ignoranteng nga syudar ang Diyos nagalihok. Number one, naay tao nga naluwas. Number two, look at verse 18. I love verse two, number two. Look at verse 18. Acts chapter 19, verse 18. Sa inyong Biblia. Acts chapter 19, verse 18. Kunana, say amen. And many that believed, look at the next three words, came and confessed and showed their deeds. Now rearrange ang translation sa basay kay makalibog. O nangaabot ang daghan nga nanagtugo, nanagtuo, o mi sugid o ni pakita sa ilang binuhatan that word sugid confessed means nagpamatuod sila sa ilang pagtuo the word confess is to say this is true like kung makasala ko o akong musugid sa akong sala sa Diyos means muwato ko sa gino magino kinit man akong sala diba so dire na kasturi kabayan sa ilang pagtuo so unsa ilang gisugid sa ilang pagtuo so they came, sila nagtigong uban sa simbahan, o nagsugid, nagpamatuod sa ilang pagtuo. So number one, ang Diyos naglihok, or nagalihok, o ang daghang tao nga nangaluwas. Number two, God was working, watch now, and I love this, and the believers were not ashamed. Ang mga magtutuo wala na ulaw sa ilang pagtuo. Amen. The believers were not ashamed. Can I say this morning? Kung si Jesus Cristo nagbiya sa langit, nag-anhit na rin sa kalimutan, aron nag-antos, mamatay para kanako, aron ako pwede maluhas, Dili gayud ang hai kung ako maulaw kaniya. Kung ako maulaw kaniya nga nagantos ug namatay lang kanako, nay da kong problema sa akong pagkakristohanon. Ang mga kristohanon dili dapat maulaw sa ilang manluluwas. Ang tanan tao nga kaila nimo dapat mahibulo nga ikaw ang mag ang tigsunod ni Jesus Kristo. Naluwas ko, wala ko ay kaulaw. Ang Bibi na gingon, Psalm 107 verse 2. I love this verse. Psalm 107 verse 2, ako ra. Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy. Itugo ng mga tinubo sa ginoo magsulti sa ingon. Magsulti sa unsaman, na ako ang giluwas sa ginoo. Tinubos means naluwas. Diba? The redeemed. So let the redeemed of the Lord say so. Kung naluwas na ka, dapat ka andam na mo sulti sa tanan, ako ang magtutuo ni Jesus Cristo. Wala kong naluwas tungkol sa akong buha. Wala kong naluwas tungkol sa akong religion. Nagatuo ko ni Jesus Cristo lamang. Sayang kamatayong diya sa cross. Kanang sakrapiso para sa tanan akong sala. Gilubong siya na banhaw na o karon. Ako nagasunod ka niya tungkol naluwas na ko. Siya, may hatag ka na ako sa regalo ng kinabuhin walay katapusan. Huwag di kiyod ko maulaw ka niya. They came and confessed. Ako mo sulitin mo sa rason, dahagang tao, dalik ka na han, mabista sa Baptist Church sa Dabitan, maulaw sila nga mauangkon sa ilang manluluwas. Sakto ba ang grammar? Maulaw sila nga mauangkon sa ilang manluluwas. They'll say, Mudawa ko sa kaluwasan, pero mopil ko sa katolika gihapon, aron akong pamilya, dilip masuko na ko, maulaw sila sa ilang manluluwas. Ang religion dilip makaluwas nimo? Si Jesus ang miluwas nimo. Amen. Ako musulitin nimo, dagang tao, maluwas na, pero dilip sila ganahan magsunod ni Cristo pinagi sa baptismo. Maulaw sila ang amuangkon sa ilang manluluwas. Maulaw. The Bible says in 2 Timothy 1.8, Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord. Busa delit mo ikaulaw ang pagpamatuod sa atong 
ginoo nalipagyod ko sa last few weeks ang Diyos ni hatag na mo daghang mga tao nga ready na magpabaptize sa last week brother Nick mam Elvi si Oliver si mam Nene pipila kasi mana nila ba si Benji karon na pa tulukalain magpabaptize sakto gyud dili maulaw sa pagpamatod ni Kristo na cool ba gyud sila dito sa front row karon ha magwalik ko <laughs> I almost just killed one of our baptizees with a heart attack this morning. Buhi pa kala. Ang Diyos nagalihok, number one, and people were getting saved. Daghong taon nangaluwas. Number two, God was working and the believers were not ashamed. Number three, look at verse 19. Acts chapter 19, verse 19. Acts chapter 19, verse 19. We're talking about, unsa may tabo kong Diyos magalihok. Kung Diyos magalihok, mga ta- dagang tao, mga luwas. Kung Diyos magalihok, ang mga tao, ang mga magtuto, dalit maulaw sa ilang gino, sa ilang, mag- uh, 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 sa ilang uh, mal- uh, maluluwas. Look at ver- verse 19. Kung nana, say amen. Many of them also, which used curious arts, brought their books together and burned them before all men. I love that. Before all men. You see that? Wala sila na ulaw. Atubangan sa tanan. And they counted the price of them and found it 50,000 pieces of silver. Takang usab kanila nga nagagamit og mga malinlahong nga mga katakos. Ako naging yung ganiya. Kananak story ka ba yun sa laing-laing klase sa witchcraft. Mitapok sa ilang mga basahon og misuno kanila. Watch now. Kanaka decision permanente. Wala sila nagbutang ipubo sa higdaanan basing gamito na ko sa umaabot. Dili, sila nagmisunog kanila. Permanente ang decision. Musunog kanila at tubangan sa tanang mga tao o sila mikwenta sa ilang bili o nakakaplag ni ini nga kalim ang kalibo ka plata. Dili kung magpasabot kabayan sa kalim ang kalibo 50,000 pieces of silver pero dako gyud ang bili. Dako mahal gyud. Number one, God was working and people were getting saved. Number two, God was working and the believers were not ashamed. Number three, God was working and lives were being changed. Now watch me now. Ephesus, delete lang us kas shudad sa kadautan og idolatry og pagka ignorante. Ephesus was also a city of great witchcraft. Pagsimba sa yawa. Ang paggam, pagpagam, paggamit sa gahum sa yawa. Wow! Pero kana ang ilang culture. Pamina, kana ang ilang culture. Dugay na ilang mamog papa, ilang lolo, lola. What is that called? Imong kaginikana. How do you say that? Your, your ancestors. What's ancestors? Katigulangan. Not ginikanan. Katigulangan. Ang tanan ilang katigulangan. Dugay na. Naghimo nini ang mga klase sa witchcraft. Pero sa diha, si Kristo, biluwas kanila, sila nag-realize, kung ganahan mi mo sunod ni Kristo, kinahang, na ay mga butang sa atong kinabuhi, nga kinahang ng buhian. Bisan kinin uyon gyud sa atong, atong culture, kinahang ng buhian, aron makasunod sa atong maluluwas. You listen to me this morning, kung Diyos magalihok, na ay mga kinabuhi nga mausog gayon. Ang ginodalik ganahan, muluwas lang kanimo gikan sa pagkata sa impyerno. Ganahan siya mag-change sa imong tibo pag kinabuhi. Kung ganahan ka, musunod ni Jesus Cristo, paminaw na ko. Say, Pastor Mike, naluwas na ko, ganahan ko, musunod ni Cristo, paminaw. Na ay mga butang sa imong kinabuhi nga kinabuhian. Nay daghang butang ni ining kalibutan nga magpalayot nimo gikan sa Ginoo. O kung ganahan ka mo sunod gayud kaniya, kana nga mga butang kinahanglan buhian. Nay daghang daghang klase sa music ni ining kalibutan nga magpalayot nimo gikan sa Ginoo. Nay daghang daotang movies ug TV shows ug video sa YouTube ug Facebook nga magpalayot gyud kanimo gikan sa Ginoo. Nay daghang bisyo diri sa dapitan. Pag inom, pag uh, sigarilyo, pag, pag uh, sugal, ang tanang na klase sa sugal. 
dar ang bisyo, paminaw, kana nga mga bisyo, magpalayo ni Mogi kan sa ginoo. Ay dar ang dautang higala, inong bakada, kung padayon ka mo, uban-uban nila, sila magpada, magpalayo ni Mogi kan sa ginoo. O kung ganahan ka mo, sunod ni Kristo, kana nga mga butanga, kinahanglan buhian. Pero na ko may mayong balita, worth it kayo. Ang tanan mga butang nga imong buhian na lang ni Kristo. Paminaw na ko, siya magpuli sa tanan sa daghang butang nga mas maayo pagyod. Kung ikaw, watch now, kung ikaw mo buhi sa imong dautang higala nga mag manigarilyo, mag maginu mag mag magsugal paminaw ang Dios mohata ni mo sa tibok simbahan na puno sa tao nga mga higala mapuno sa mga higala nga mutabang ni mo mo sunod ni Kristo sila mutabang ni mo molikay sa mga sala nga mugubat sa imong kinabuhi mudugmok sa imong kinabuhi kung ika mo buhi sa imong kalibutan hong nga music kabalo ko da kan oh pero kini ako music mm -hmm. pero dali ki kan sa Dios Gikan sa kalibutan o magpalayon ni mo gikan sa ginoo. Kung ikaw mo buhi sa imong kalibutan ng music, paminaw, siya mo hatag ni mo sa mga kantohon na makatabang ni mo diya sa imong kinabuhi. Magpataa sa imong espiritu kung madiscourage ka. Mag, 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 pa, what's the word I'm looking for? Magdasig? Can you use word dasig? Magdasig sa imong kasing-kasing kung maluyahon ka. Kung ikaw mo buhi sa imong mga bisyo, paminaw, kung ikaw mong buhi sa imong mga bisyo, ang Diyos mo hatag ni mo sa kalipay nga dilip mawala kung mahuro na ang ilim nun. Siya ang problema sa bisyo, isa, oh, kinira akong kalipay. Mm -hmm. O kung mahuro na, mahuro ang kalipay. Di ba? Ang mayong pagbati, gikan sa ilim nun, mawala na Diyod kung wala na ilim nun. Sunod buntag, Masukahon. Is that the word? Masuka, masukahon? You feel like vomiting? Masukahon? Sayo ba? Kasuka. Kasukahon or on? On. Wala I H? Kanara. You understand. But watch now. Ang galipay na gikan sa pagsunod sa ginoo kana permanente. I love what the Bible says. Oh, let me think if I can get the verse. Hold on, give me a second. Mmm, it's gone. The something of the Lord maketh rich. The blessing of the Lord maketh rich. And watch. And he addeth no sorrow to it. Ang panalangin sa gino maghimo nga dunahan o dilit siya mudugang bisan unsang kasubo o ba niya na. Are you listening to me this morning? Kung ikaw ang mag-decision, ganahan ko mo sunod ni Kristo, dahil yun mabot ka sa simbahan, ang pastor magwali ka ba yun sa sala, o maigo ka, ay! Ako na, niya na nga sala, nasa akong kinabuhi? Kung ikaw ang mag-decision, okay? Ako mabuhit niya na, paminaw, ang gino ang mabulit niya na sa butang ang mas mayo pa. Di ka magmahay. Di ka magmahay. Oh, lusod ka rin, pero malipayo ng katapusan. Ang Diyos nagalihok diha sa dautang syudad na ay mga tao nga nangaluwas. Ang mga magtutuo, wala na ulaw sa ilang pagtuo diha ni Kristo na ay dagang kinabuhi nga nausob. One decision at a time. Pero paminaw, pinakuhuman, paminaw. How did this happen? Kini mga butangan na hitabo, giyon sa mga nga kini na hitabo. Look at the last verse and we're done. Look at verse 20, Acts chapter 19 and verse 20. Unsay galamiton, or unsay gigamit sa Diyos, aron maghimo ni ining kaliinan diha sa kinabuhi sa tao. Acts chapter 19 verse 20. Kung na nasa, amen? So, mightily grew the word of God and prevailed. Sa ingon, kakusgano nga mitubo ang pulong sa Diyos o midaog. Paminaw ka na ako karoon. Kung ang Diyos ganahan magalihog diha sa kinabuhi sa tao, kanunay maglihog siya pinaagi sa gahong sa iyang pulong. 
Kung ganang ka ang ang Diyos mo usog sa imong kinabuhi, paminaw, kini ang gamiton niya. Ang Biblia na gingon, ako mo basa kaninyo, Hebrews 4.12, For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder soul and spirit and of the joints and marrows and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kasaya, kayang pulong sa Diyos buhi. O gamhanan, o mas mahait pa kaysa bisan unsa nga asparan nga duha ang sulab nga nagadulot. Bisan pa nga ito sa pagkabahin sa kalago o espiritu sa mga lutahan o dugokan sa bukog o uska tigtugkad sa mga panghunuhuna o mga katuyuan sa kasingkasin. I want you to notice the word piercing. Nagadulot. Pila ka panahon, nakapil ka sa simbahan o si Pastor Mike, nagtinglog, nagwali, o lalong yun ang dulo sa kasing-kasing. Diba? Kanadali ang pagwali ni Pastor Mike, kanadali ang gahong sa pulong sa Diyos. Amawin, ayaw maglayas, gikan sa pagdulo sa pulong sa Diyos. Nagsulay siya, magalihok, di asay mong kinabuhi. Tuguti siya, pag-change ka nimo. Tuguti siya, mag-change sa mong kinabuhi. Paminaw. Dili ko maka-change sa imong kinabuhi. Pero kini makahimo. Si Pastor Mike, ganaan ko ang Diyos mag-change sa akong kinabuhi. Paminaw, puna ang imong kinabuhi sa pulong sa Diyos. Hey, nindog yun, magsimba ka. Pero pwede ka mo ba sa Biblia, sa balay po? Basa ang Biblia, matagadlaw. Mawapil sa tanan service, mahim nga mahimo. Kutub sa imong mahimo, mapil sa tanan sir, kung pwede, magmakapil ka sa kung makapil ka sa hapon, balik na lang. Nga naman, aron makadong ka sa pulong sa Dios kay kanang mag-change sa kinabuhi. Kung mahimo, magabalik sa Wednesday sa gabi. Nga naman, aron makadong sa pulong sa Dios, aron tuon kanang gamiton sa Dios sa pag-change sa kinabuhi. Dayon dito sa imong kaugalion balay, basa ang Biblia matagadlaw. Memorize the Bible, study the Bible nga naman. Kana ang gamiton sa Dios sa pag-change kanato. Ganahan ba ka ang ang Diyos mo change sa imong kinabuhi? Paminaw na, kung mapuno ang imong kasing-kasing, imong hunuhuna sa pulong sa Diyos, ang imong tinguha mausog gayod. Ang Diyos tilip mag-change lang sa imong buha, mag-change siya sa mga tinguha. Ang Diyos maglihok sa kasing-kasing una o sa pagbuha ikaduha. Psalm 40, verse 8, the Bible says, Oh, I was going to quote it. Give me a second. I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is within my heart. Ako na himuot, ako na himuot sa pagbuha sa imong kababuton o Diyos. Oo, ang imong balaod, anaa sa akong kasing-kasing. Kung mapuno ay mong kasing-kasing sa pulong sa Diyos, siya mag-change sa mong tinguha. I challenge you, read your Bible. Be faithful to church. Ayaw mo to ang yawa mo, hatag ni mong mga alibay para sa pag-absent. Usahin na'y tinurasan, usahin na'y katarungan, nga dali kang makasimba. Pero ayaw mo to ang yawa mo, hatag ni mong mga alibay. Kabalo mo sa kalinan, sa katarungan o alibay. Read your Bible. Be faithful to church. Ang Diyos maka-change sa imong kinabuhi. Pero pinakauna, kung wala pa ka naluwas, kung ganang ka ang Diyos mag-change sa imong kinabuhi, kinangan pa ka maluwas. Ang Diyos talit makalihok sa imong kasing-kasing, hang to di ka o modawa ka niya. Are you listening? Kung nagduda ka sa imong kaluwasan, karumbuntag, na ay mga tao dali malipay yun nga maka-share ka niya mo kabayan sa kaluwasan. Kung naluwas na ka pero wala pa ka nagpabaptize, human sa imong kaluwasan, pwede ka magpabaptize karong buntag. Na I think, tulog ka buhok, magpabaptize karong buntag, pwede ka mo-appeal nila. Or kung naluwas na ka, nabaptize na, wala pa ka membro, welcome good ka, mo-appeal na mo, mahi mong membro kung periyota sa pagtuo, welcome ka. Just a minute, we're gonna have an invitation, paminaw na ko. Sa invitation, una, mostori ko sa mga tao na luwas. Are you letting God work in your life? Are you letting God nagatugok ba ka ang Diyos maglihok sa imong kasing-kasing? And if so, are you a part of the people who are sharing the gospel? Nagapil ka sa pagsangyaw, sa 
pag-spread sa mayong balita ni Kristo. Para ninyo nga wala pa naluwas, in just a moment, mag-naitaw, makashare ka ni mo kabayan niya na. But let's let God work in our lives. Kanaan ko mutugong ang Diyos maglihok sa akong kasing-kasing, sa akong kinabuhi. Ikaw ba? I want every head bowed, every eye closed. Every head bowed, every eye closed.